हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ग्लास स्लेब के थ्रू रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है और साथ ही हम डिफाइन करेंगे कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ग्लास स्लेब तो पी क्यू आर एस जो है वो एक ग्लास स्लेब है और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है ठीक है और इस ग्लास स्लेब की जो थिकनेस है वो है टी ठीक है तो पी एस और क्यू आर जो डिस्टेंसेज हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी थिकनेस को ठीक है अब ये जो ग्लास स्लेब है इसके दो इंटरफेस हम ले रहे हैं एक इंटरफेस होगा पी क्यू अच्छा पी क्यू को इंटरफेस क्यों ले रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर एयर और ग्लास दो मीडियम है ठीक है तो एयर और ग्लास जो मीडियम है उसके बीच की जो ये सरफेस है इसको बोलते हैं इंटरफेस ठीक है इसी तरह से जो दूसरा इंटरफेस है हमारा वो है एस आर एस आर में भी क्या हो रहा है ऊपर तो है ग्लास का मीडियम और नीचे क्या एयर है मीडियम इसलिए ये जो सरफेस है एस आर ये दो मीडियमों को सेपरेट कर रही है किसको ग्लास को और एयर को तो ये हो गया हमारा दूसरा इंटरफेस ठीक है तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो दो इंटरफेस पे होगा एक तो होगा पी क्यू पर और दूसरा होगा एस आर पर तो वन बाय वन देखते हैं हम सबसे पहले हम लेते हैं पी क्यू इंटरफेस तो पी क्यू पर हमने एक नॉर्मल लिया ये नॉर्मल है एन एन डैश ठीक है एन एन डैश क्या है नॉर्मल है पी क्यू सरफेस पे जो पी क्यू इंटरफेस है हमारा तो ए बी ए बी हो गई हमारी इंसिडेंट रे ठीक है अब ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या हो जाएगा इंसिडेंट एंगल तो आई हमारा हो गया इंसिडेंट एंगल ठीक है अब ये जो लाइट रे है ये रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा दिस लाइट रे विल बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से तो बी सी जो है बी सी हमारा जाएगा रिफ्रैक्टेड रे ठीक है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको बोल देंगे रिफ्रैक्टेड एंगल तो आर हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल और बी सी बी सी हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे ठीक है अब जैसे ये रिफ्रैक्टेड रे इस सर्फेस पर पूछेगी एस आर पर ठीक है तो एस आर हमारा दूसरा इंटरफेस है तो अब इस इंटरफेस पर भी क्या होगा इसका रिफ्रैक्शन होगा ठीक है उसके लिए हम एक नॉर्मल ले लेते हैं ये एम एम डैश ठीक है एम एम डैश क्या हो गया नॉर्मल हो गया कहाँ पर सी पॉइंट पे, ठीक है अब यहाँ पर इस सेकंड वाली सरफेस पे इस इंटरफेस पे अब हमारी जो बी सी है वो तो हो गई इंसिडेंट रे ठीक है अब ये जो लाइट रे है ये ट्रेवल करेगी कैसे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो डेंसर से जब ये रेयर में आएगी तो क्या होगी इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओके कुछ इस तरीके से इट बैट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये जो रे मिलेगी हमें सी डी इस सी डी को बोलते हैं हम इमरजेंट रे क्या बोलते हैं इमरजेंट रे और ये इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल जिसको किससे डिनोट क्या हुआ अपन ने स्मॉल ई से ठीक है एम एम डैश क्या है ये जो सेकेंड वाली सरफेस है इस पर नॉर्मल है सेकेंड वाली इंटरफेस पर जो नॉर्मल है वो एम एम डैश है ठीक है और इस नॉर्मल के साथ जो इमरजेंट रे एंगल बना रही है उसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल ठीक है ना दिस एंगल इज आर सो डेट दिस एंगल इज ऑल्सो आर ठीक है ये एंगल आर है तो इस वजह से ये वाला भी जो एंगल मिलेगा हमको कितना मिलेगा आर ही मिलेगा ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रोसेस अब आगे देखते हैं अगर हम इंसिडेंट रे के पाथ को आगे एक्सटेंड करें इस तरीके से डॉटेड लाइन से जो शो किया हुआ है दिस इज अ पाथ ऑफ अ इंसिडेंट रे ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखें तो इमरजेंट रे जो है और जो ये पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है ठीक है ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के पेरेल है ठीक है द पाथ ऑफ दिस इमरजेंट रे और एंड द पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे और वी कैन से डेट द इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे बोथ आर पेरेल टू ईच अदर ठीक है नब दीज टू रेज आर पेरेल टू ईच अदर सो द प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेज इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट ये जो दो रेज हैं इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे इनके बीच की जो प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनका जो पाथ है ठीक है उसके बीच की जो ये प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट एक्स इसको क्या बोलते हैं लेटरल शिफ्ट जिसको किससे दिया जाता है एक्स से ठीक है तो ये जो डायग्राम है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है और इस तरह से आपको इसमें जो जो यूज़ हो रही है टर्म्स वो टर्म्स लिखने को आ सकते हैं कि ए बी इज़ आ इंसिडेंट रे बी सी इज़ आ रिफ्लेक्टेड रे सी डी इज़ आ इमरजेंट रे आई क्या है इसमें इंसिडेंट एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल ई इमरजेंट एंगल एक्स लेटरल शिफ्ट ठीक है आपसे पूछ सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है इट इज़ अ प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड अ इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे ये ये इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे का पाथ है 
तो इंसिडेंट रे या आप इस इमरजेंट रे को पीछे ले जाओ ठीक है ये पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या होते हैं लेटरल शिफ्ट कहा जाता है ठीक है नाउ लेट सी मैथमेटिकली वाई द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे आर पैरल टू ईच अदर ठीक है तो हम नेक्स्ट लेते हैं अपना सो हियर वी एज्यूम म्यू ए इज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ठीक है म्यू जी इज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ठीक है तो वन बाय वन दोनों इंटरफेस हम देखते हैं सबसे पहला इंटरफेस हम लेते हैं ये पी क्यू तो पी क्यू जो इंटरफेस है उसमें जो लाइट रे है वो एयर से किस में आ रही है ग्लास में एयर से किस में आ रही है ग्लास में तो हम लिखते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर तो ये क्या हो जाएगा म्यू जी बाय म्यू है ठीक है इट इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू है स्नेल स्लो लगाते हैं स्नेल स्लो तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर आई है और रिफ्रेक्टेड एंगल क्या है आर है तो साइन आई बाय साइन आर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी ए एंड म्यू जी ए इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू है रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ एयर तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल जाएगी ठीक है आगे देखते हैं दूसरा इंटरफेस तो दूसरा इंटरफेस है अपना एस आर अब एस आर पर दिस इज अ रिफ्रेक्टेड रे ये जो रिफ्रेक्टेड रे है ये अब सेकेंड वाले इंटरफेस पर ये तो हो जाएगी आपकी इंसिडेंट रे ठीक है और ये हो जाएगी आपके रिफ्रेक्टेड रे ठीक है ना तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है ये वाली रे बी सी ये कितना एंगल बना रही है आर और जो यहाँ से रिफ्रेक्टेड रे है सेकेंड वाले इंटरफेस से वो क्या है सी डी और ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे ई ठीक है अब इसमें जो लाइट रे है सेकेंड इंटरफेस पर जो लाइट रे है वो ग्लास से किस में आ रही है एयर में यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो ग्लास से एयर में आ रही है तो हम क्या लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कहाँ पर सेंट सेकेंड वाले इंटरफेस पर एस आर पर तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो ये हो जाएगा आपका म्यू ए बाई म्यू जी अब हम लगाते हैं इसमें स्नेल स्लो तो स्नेल स्लो तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कितना है सेकेंड इंटरफेस पर इंसिडेंट एंगल कितना है आर और सेकेंड इंटरफेस पर जो रिफ्रेक्टेड एंगल हो कितना है ई तो हम लिखेंगे साइन आर बाय साइन ई ठीक है साइन आर बाय साइन ई इजिकल टू म्यू ए जी और इजिकल टू म्यू ए बाय म्यू जी ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई इजिकल टू ई इससे क्या पता लग रहा है कि वेन एवर आ रिफ्रैक्शन हैपन्स ड्यू टू अ ग्लास स्लेब देन इंसिडेंट एंगल इजिकल टू द इमरजेंट एंगल इंसिडेंट एंगल जो होता है वो इमरजेंट एंगल के बराबर होता है नाउ बिकॉज इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमरजेंट एंगल सो डेट द इंसिडेंट रे इज पैरल टू द इमरजेंट रे ठीक है इंसिडेंट रे इज पैरल टू द इमरजेंट रे क्योंकि इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल बराबर है एक दूसरे के इसी वजह से जो है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो है वो एक दूसरे के क्या होती हैं पैरल होती हैं ठीक है तो यहाँ तक का जो पार्ट है दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन आगे बोर्ड में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन बताओ और लेटरल शिफ्ट किस किस पर डिपेंड करती है ये भी बोर्ड में पूछा जाता है तो हम ये देखते हैं और प्लस एक पार्ट हम देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए समटाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि भाई लेटरल शिफ्ट डिटरमाइन करो तो उसका हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ठीक है सो हेयर डिटर्मिनेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट ठीक है ना तो पहले इसको डिफाइन ही कर लेते हैं कि लेटरल शिफ्ट होता क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और इसको हम यहाँ किससे डिनोट कर रहे हैं एक्स से तो यहाँ आप देख भी सकते हो ये ना इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे का पाथ हो गया तो ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि हमने एक्स से दे रखा है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं लेटरल शिफ्ट कहते हैं ठीक है अब इसका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं लेटरल शिफ्ट के लिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें और आप डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इससे तो एक ट्राइंगल लेते हैं अपने से बी बी डे सी दिख रहा है आपको बी बी डे सी इससे हम फाइंड आउट करते हैं कॉस आर तो कॉस आर इज इक्वल टू आएगा ये आर एंगल है अपना तो कॉस आर इज इक्वल टू आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस अच्छा आपको अगर इस पर प्रॉब्लम हो रही है टेक्नोमेट्रिक रेशोज लेने में तो आप एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है यूट्यूब चैनल पर अपने जिसमें कि टेक्नोमेटिक रेशियोज आपको बताए हुए हैं किस तरह से डिटरमाइन करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आप कि कोस आर जो है वो अपना क्या आएगा बेस अपॉन 
हाइपोटेनियस तो यहाँ पर बेस हो गया अपना बी डैश ठीक है और हाइपोटेनियस हो गया अपना बी ठीक है तो बी बी जो है वो तो थिकनेस के बराबर हो जाएगा ठीक है देखो आप बी बी जो है वो जो है स्लेब की थिकनेस के बराबर होगा तो थिकनेस हमने टी मानी हुई है तो आप यहाँ पर टी पुट कर दें ठीक है तो टी बाई बी सी को सार इज टू टी बाई बी सी हमारी एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी ठीक है इसी तरीके से आप देखें आप एक ट्राइंगल लेते हैं अपन बी सी सी डैश दिख रहा है आपको बी सी सी डैश इसमें ये वाला एंगल ले रहे हैं तो देखो दिस एंगल इज आई ये इंसिडेंट रे जो है ये यहाँ पर ये कितना एंगल बना रही है आई बना रही है इसलिए यहाँ पर जो ये कंप्लीट एंगल होगा ये इंसिडेंट रे का आपने पाथ आगे इंक्रीज किया था ना तो इस इंसिडेंट रे के पाथ से लेके नॉर्मल तक का पूरा एंगल कितना होगा आई होगा अब उस आई में से इस आर को हटा दो आप तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया आई माइनस आर समझ में आ रहा है यहाँ से लेके इस नॉर्मल से लेके ये इंसिडेंट रे का जो पाथ है यहाँ तक का पूरा एंगल आई होगा उस आई में से इस आर को अगर अपन हटा दें तो ये कितना बचेगा आई माइनस आर ठीक है तो यहाँ पर यही ट्राइंगल अपन ने लिया है बी सी सी डेस इसमें अगर अपन निकाले साइन आई माइनस आर साइन आई माइनस आर साइन आई माइनस आर आपके पास हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस ठीक है तो परपेंडिकुलर क्या है अपना सी सी डेस है और हाइपोटेनियस कितना है अपना बी सी तो सी सी डेस डिवाइड बाई बी सी और ये एंगल कितना था आई माइनस आर तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास सी सी डैश डिवाइड बाय बी सी अब सी सी डैश क्या है सी सी डैश तो एक्स के बराबर है ठीक है सी सी डैश जो है हमारा सी सी डैश किसके बराबर है एक्स के बराबर लेटरल शिफ्ट के वो एक्स माना हुआ है अपन ने तो सी सी डैश की वैल्यू आप रख दो एक्स और डिवाइड बाय बी सी तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगी सेकेंड इक्वेशन नाउ फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ठीक है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड कर दिया ठीक है तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी अपनी साइन माइनस साइन आई माइनस आर तो साइन आई माइनस आर और डिवाइड बाय कोस आर साइन आई माइनस आर में कोस आर का डिवाइड कर दिया ठीक है यहाँ पर क्या था अपना एक्स था तो ये एक्स आ गया बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स बाई टी आ जाएगा तो इसको आप सॉल्व करोगे एक्स में तो टी इधर जाएगा तो टी साइन आई माइनस आर और वन अपॉन कोस आर जो होता है वो सेकार होता है ठीक है वापस मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहे टेक्नोमेट्रिक रेशोज में तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लेना जिसमें कि टेक्नोमेट्रिक रेशोज मैंने बताए हुए हैं ठीक है तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा x इजिकल टू टी साइन आई माइनस आर और सेक आर ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है जिसमें कि लेटरल शिफ्ट पूछते हैं उसमें थिकनेस दी होती है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दिए होते हैं तो आप इसमें वैल्यू पुट करो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आपके पास क्या लेटरल शिफ्ट आ जाएगा ठीक है लास्टली अपन देख लेते हैं कि लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको ये लेटरल शिफ्ट डिपेंड किस किस पे करता है ठीक है तो लेटरल शिफ्ट पहली बात जो x से डिनोट किया है अपने तो लेटरल शिफ्ट इज प्रपोर्शनल टू म्यू म्यू के प्रपोर्शनल होता है ठीक है यानी अगर म्यू इंक्रीज होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो लेटरल शिफ्ट भी क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है ऐसे ही लेटरल शिफ्ट इज प्रपोर्शनल टू टी तो अगर थिकनेस आप इंक्रीज करते हो ठीक है अगर हम जो रेक्टेंगुलर स्लेब है उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं तो लेटरल शिफ्ट भी क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है अगला पॉइंट है कि लेटरल शिफ्ट इज प्रपोर्शनल टू आई इंसिडेंट एंगल जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे जो आपका लेटरल शिफ्ट है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है इंसिडेंट एंगल के जो कि हमने फॉर्मूला डिराइव भी करा है आप उसमें भी देख सकते हैं टी और आई पर डिपेंड करता है आगे हम देखते हैं कि एक्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लेमडा ठीक है तो एक्स जो होता है इनवर्सली प्रपोर्शन होता है लेमडा के इसका मतलब ये है कि अगर कोई कलर है उसकी जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा वेव लेंथ अगर है तो लेटरल शिफ्ट उतना ही जो है वो कम हो जाएगा ये इनवर्सली प्रपोर्शन होता है लेमडा के ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ग्लास स्लेब के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है किस तरह से जो लाइट रे होती है इंसिडेंट रे होती है वो शिफ्ट हो जाती है ठीक है और किस तरह से हम लेटरल शिफ्ट को डिफाइन करते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उस बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है ठीक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब का तो आई होप आपको समझ में आया होगा और भी अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस